ಈ ರಾವತಿ ಕರ್ವೆಯವರ ಜಾತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ನೀಡಿದಂತಹ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಈ ಲೆಕ್ಚರ್ನಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸೊ ಇದು ಮೊದಲನೇ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅವರ ಬಂಧುತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ನೀಡಿದರೋ ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಹಾಗೆಯೇ ಅವರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವಿ ಬೀರಿದಂತಹ ಭೌತಿಕ ಶಕ್ತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ನಾವು ಗಮನವನ್ನು ಹರಿಸಿದ್ವಿ ನಾವು ಜಾತಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇರಾವತಿ ಕರ್ವೆಯವರು ಗುರಿಯವರಿಗಿಂತ ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುವಂತಹ ದಾರಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡೋಣ ಅವರ ಜಾತಿ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಒಂಥರ ಕಾಂಪ್ರಿಹೆನ್ಸಿವ್ ಆಗಿ ಬರೆದಂತಹ ಪುಸ್ತಕ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಿಂದೂ ಸೊಸೈಟಿ ಅಂಡ್ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಅಂತ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಅರವತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಆವೃತ್ತಿ ಬಂತು ಇದರ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಎರಡನೇ ಆವೃತ್ತಿ ದ್ವಿತೀಯ ಆವೃತ್ತಿ ಬಂದಿದ್ದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಅರವತ್ತೆಂಟರಲ್ಲಿ ಈ ಪುಸ್ತಕನೂ ಅಷ್ಟೇ ಬಂಧುತ್ವದ ಪುಸ್ತಕ ಥರ ಅನೇಕ ಲೇಖನಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದೆ ಹಾಗೂ ಈ ಲೇಖನಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಮುಂಚೆನೆ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ರು ತದನಂತರ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಚೌಕಟ್ಟಿಗೆ ತರುವಂತಹ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕದ ಚೌಕಟ್ಟಿಗೆ ತರುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಸೊ ಜಾತಿ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಗಮನವನ್ನು ಹರಿಸಿದ್ರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಜಾ ಬಹುಶಃ ಅದರಷ್ಟು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟು ಇನ್ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಇರೋ ಅಷ್ಟು ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ಗಳು ಪುಸ್ತಕಗಳು ಇನ್ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಸತ್ಯ ಅದು ಸೊ ಅಷ್ಟೊಂದು ಏನು ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿರುವಂತಹ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯವಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟು ಜಾತಿ ಸೊ ಜಾತಿಯ ಅನೇಕ ಅಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರೋದನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಮೊದಲನೇದು ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜಾತಿಯ ಉಗಮದ ಬಗ್ಗೆ ಜನರು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಜಾತಿ ಉಪಜಾತಿಗಳ ಸಂಬಂಧದ ನಡುವೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಜಾತಿಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಬದಲಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಜಾತಿ ಜಾತಿಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಆಗಿದೆ ಪ್ರಬಲ ಜಾತಿ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಆಗಿದೆ ಹಾಗೇನೆ ಜಾತಿಗಳಲ್ಲಿ ವರ್ಗದ ಬಗ್ಗೆ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆದಿದೆ ಈ ಥರ ಅನೇಕ ಅಂಶಗಳ ಕಡೆಗೆ ಜಾತಿ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಆಗಿರೋದನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಹಿಂದೂಗಳಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಮತ್ತು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಜಾತಿ ಹೇಗೆ ಆಪರೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕೂಡ ಅನೇಕ ಅಧ್ಯಯನಗಳು ನಡೆದಿರೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಇರಾವತಿ ಕರ್ವೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳ ಕಡೆ ಗಮನವನ್ನು ಹರಿಸ್ತಿಲ್ಲ ಅವರು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಎರಡು ಅಂಶಗಳ ಕಡೆಗೆ ಗಮನವನ್ನು ಹರಿಸ್ತಾರೆ ಮೊದಲನೇದು ಜಾತಿ ಹೇಗೆ ಹುಟ್ಕೊಳ್ತು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಎರಡನೇದು ಒಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯ ಘಟಕವಾಗಿ ಜಾತಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು ಜಾತಿಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕಾ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಇರಾವತಿ ಕರ್ವೆ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಸೊ ಈ ಎರಡೂ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವ್ರದ್ದು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗುರಿಯ ಅವರ ವಿಚಾರಧಾರೆಗಿಂತ ತುಂಬ ಭಿನ್ನವಾಗಿರೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಸೊ ಗುರಿಯವರ ರೀತಿನಲ್ಲೇ ಗುರಿಯವರ ಗುರಿಯವರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮೊದಲು ನೋಡೋಣ ಆಮೇಲೆ ತದನಂತರ ಅವರು ಹೇಗೆ ವಿಭಿನ್ನತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ ಸೊ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಗುರಿಯವರ ಪ್ರಕಾರ ಜಾತಿ ಎನ್ನುವಂತಹದ್ದು ಇಂಡೋ ಆರ್ಯನರ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದಂತಹದ್ದು ಇದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣಿಕೆಯ ಒಂದು ಪರಿಣಾಮ ಅಂದರೆ ಭಾರತದ ಮೂಲ ನಿವಾಸಿಗಳಾದಂತಹ ದ್ರಾವಿಡರು ಮತ್ತು ಇತರ ಮೂಲ ನಿವಾಸಿಗಳಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ಎನ್ನುವಂತಹ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಇಂಡೋ ಆರ್ಯನ್ನರು ಹೊರಗಿನಿಂದ ಬಂದು ವಲಸೆ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಅವರು ಜಾ ವರ್ಣವನ್ನು ಅನುಸರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಆ ವರ್ಣನೇ ತದನಂತರದಲ್ಲಿ ಜಾತಿಯಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸ್ತು ಒಂದು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಲ್ಲಿ ಧೂಮ ಕ್ರಿಟಿಸೈಸ್ ಮಾಡೋ ಹಾಗೆ ವರ್ಣ ಹಾಳಾಗಿ ಜಾತಿ ಆಯಿತು ಅನ್ನುವಂತಹ ವಾದವನ್ನು ಗುರಿಯವರು ಮಾಡೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಎರಡನೇದಾಗಿ ಅವ್ರೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ
ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಇಂಪೋಸ್ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಅರ್ಥದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬಳಸಬಹುದು ಸೊ ಭಾರತದಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಅನೇಕ ಜಾತಿಗಳನ್ನು ಆರ್ಯರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ವರ್ಣದ ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸೊಂದ ಸುಲಭವಾಯಿತು ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾತಕ್ಕೆ ಆರ್ಯರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಥವಾ ದೇಶಿ ಜನಗಳು ಕೂಡ ಅಂದರೆ ದೇಶದ ಮೂಲ ನಿವಾಸಿಗಳು ಕೂಡ ಯಾತಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಒಪ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವರಿಬ್ಬರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈಗಾಗಲೇ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಒಳ ವಿವಾಹ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು ಸೊ ನಾವು ಒಂದೇ ವರ್ಣದವ್ರ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ನಾವು ಒಂದೇ ಜಾತಿಯವ್ರ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಸುಲಭ ಆಯಿತು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ವಾಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾತನ್ನು ಕರ್ವೆ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವೆರಡು ಒಂದು ಗೂಡ್ಬಿಡ್ತು ಒಂದು ಗೂಡಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಒಂದು ಗೂಡಿಸಿದ್ರು ಅಥವಾ ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ಪ್ರಜ್ಞಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಒಂದು ಗೂಡಿಸಿದ್ರು ಅಂತಲ್ಲ ಅವೆರಡು ತಂತಾನೆ ಒಂದು ಗೂಡ್ತು ಹೀಗೆ ಒಂದು ಗೂಡಿದ್ರಿಂದ ಸಂಕೀರ್ಣವಾದಂತಹ ಒಂದು ಏರಿ ಶ್ರೇಣಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ರಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾತನ್ನ ಕರ್ವೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು ಸೊ ಈ ಒಂದು ವಾದವನ್ನ ಇಷ್ಟೇ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಇವ್ರದ್ದು ಏನಂತಹ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದಾದಂತಹ ಏನು ವಾದ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಕರ್ವೆ ಅವರು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೇನೆ ಅವರು ಸೋಷಿಯಲ್ ಆಂಥ್ರೋಪಾಲಜಿ ಮತ್ತು ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಂಥ್ರೋಪಾಲಜಿ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವರು ತರಬೇತಿಯನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಂತಹವರು ಪರಿಣತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಂತಹವರು ಜರ್ಮನಿಗೆ ಹೋಗಿ ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಒಂದು ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಈ ಆಂಥ್ರೋಪಾಮೆಟ್ರಿಕ್ ಅಳತೆ ಬಗ್ಗೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಂತಹವರು ಹಾಗೇನೆ ರಕ್ತ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನ ಹೇಗೆ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಕಡೆಗೆ ಗಮನವನ್ನ ಹರಿಸಿದಂತಹವರು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕರ್ವೆ ಅವರು ಮೇಲು ನೋಟಕ್ಕೆ ಕಾಣುವಂತಹ ಜಾ ಕ್ಷಮಿಸಿ ನಮಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಕಾಣಬರುವಂತಹ ಜಾತಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಾಗೂ ಜೈವಿಕವಾಗಿ ಕಾಣಬರುವಂತಹ ದೈಹಿಕ ಚರಿ ದೈಹಿಕವಾದಂತಹ ಒಂದು ರಚನೆ ಏನಿದೆ ಇದು ಎರಡನ್ನೂ ಕೂಡ ತಾಳೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಲ್ಲಿ ಇದೊಂಥರ ಸೋಷಿಯೋಬಯಾಲಜಿಯ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬಹುದು ನಾವು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಕರ್ವೆಯವರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಾಗಿರುವಂತಹ ಸಾಮಾಜಿಕ ರಚನೆಯನ್ನ ಸಾಮಾಜಿಕ ರಚನೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಜಾತಿ ಜಾತಿಯ ಒಳಗೆ ನಡೆಯುವಂತಹ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು ಜಾತಿ ಜಾತಿಗಳ ನಡುವೆ ನಡೆಯುವಂತಹ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ಈ ಸಾಮಾಜಿಕ ರಚನೆಯನ್ನ ಮತ್ತೆ ಈ ಜಾತಿಯ ಸದಸ್ಯರ ಜೈವಿಕ ಅಥವಾ ದೈಹಿಕ ಒಂದು ರಚನೆಯನ್ನ ಕೂಡ ತಾಳೆ ಹಾಕಿ ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬರಬಹುದಾ ನಿರ್ಣಯಕ್ಕೆ ಬರಬಹುದಾ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಅವರು ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಹಿಂದೂ ಸೊಸೈಟಿ ಅಂಡ್ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಂಥ್ರೋಪೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಮೆಷರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ಅಂದ್ರೆ ಕಣ್ಣಿನ ಅಳತೆ ಮೂಗಿನ ಅಳತೆ ಮೂಗಿನ ಗಾತ್ರ ಆಮೇಲಿಂದ ಕೂದಲಿನ ಲಕ್ಷಣ ಸೊ ಕೂದಲು ಗುಂಗರಾಗಿದ್ಯಾ ಅಲೆ ಅಲೆಯಾಗಿದ್ಯಾ ಅಥವಾ ತುಂಬಾ ತೆಳುವಾಗಿದ್ಯಾ ಚೈನಿ ಚೀನೀಸ್ ಮಂಗೋಲಾಯ್ಡ್ಗಳ ತರ ಸಣ್ಣಕ್ಕೆ ಉದ್ದಕ್ಕಿದ್ಯಾ ಅಥವಾ ನೀಗ್ರೋಗಳ ತರ ಗುಂಗರಿದ್ಯಾ ಅಥವಾ ಎರಡರ ಒಂದು ಸಮ್ಮಿಶ್ರಣ ಆರ್ಯರ ತರ ಇದ್ಯಾ ಕಣ್ಣಿನ ಬಣ್ಣ ಏನು ಕಪ್ಪ ಕಂದ ನೀಲಿನ ಮತ್ತೆ ರಕ್ತದ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಇವುಗಳ ಕಡೆಗೆ ಗಮನವನ್ನ ಹರಿಸ್ತಾರೆ ಯಾತಕ್ಕೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಈ ತರದ ಕಡೆ ಗಮನ ಹೋಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಬಬಲಿ ಏನಿರಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಹ್ ಇರಾವತಿ ಕರ್ವೆ ಅವರು ಚಿತ್ಪಾವನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿದಂತಹವರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಉಪಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿದಂತಹವರು ಇವತ್ತಿನ ಭಾಷೆನಲ್ಲಿ ಅವರೊಬ್ರು ಚಿತ್ಪಾವನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಸೊ ಮಹದೇವ್ ಗೋವಿಂದರ ನಡೆ ಜಿ ಎಸ್ ಗುರಿಯೆ ಆಮೇಲಿಂದ ಬಾಲಗಂಗಾಧರ್ ತಿಲಕ್ ಈ ತರದ ಯಾರ್ಯಾರು ದೊಡ್ಡ ದೊ
ಕರೆದೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ನಾವು ಉಪಜಾತಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅನೇಕ ಉಪಜಾತಿಗಳು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿದಾಗ ಒಂದು ಜಾತಿಯ ಗುಂಪು ನಿರ್ಮಾಣವಾಗತ್ತೆ ಅಥವಾ ಹುಟ್ಟತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ನೋಡೋಣ ಸೊ ಚಿತ್ ಅವರ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ನೇ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಚಿತ್ಪಾವನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉಪಜಾತಿ ಅಂತ ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಡುತ್ತೆ ಯಾವುದ ಯಾವುದರ ಉಪಜಾತಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಒಂದು ಉಪಜಾತಿ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಬೇರೆ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಉಪಜಾತಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕರಹಾಡ್ಗಳು ಮಾಧ್ಯಂದಿನರು ಸಾರಸ್ವತರು ದೇಶಸ್ಥರ ಗ್ವೇದಿಗಳು ಹೀಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಗುರುತಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಉಪಜಾತಿಗಳಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವರಲ್ಲೇನೆ ಜಾತಿಯ ಲಕ್ಷಣಗಳಿದೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನು ಜಾತಿಯ ಲಕ್ಷಣ ಇದೆ ಸೊ ಚಿತ್ಪಾವನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಕರಹಾಡ್ಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಅಥವಾ ಮಾಧ್ಯಂದಿನ ಜೊತೆಗೆ ಅಥವಾ ಸಾರಸ್ವತರ ಜೊತೆಗೆ ಏನು ವಿವಾಹ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದದಿರೋದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹಾಗೇನೆ ವೈಸಿ ವರ್ಸ ಹಾಗೇನೆ ಈ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗುಂಪಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇರುವಂತಹ ವಿವಾಹದ ಬಗೆಗಿನ ನಿಯಮಗಳು ಕೂಡ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ನಾವು ಜನಾಂಗೀಯವಾಗೂ ಅಂದ್ರೆ ರೇಸ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಕೂಡ ಅವರ ದೈಹಿಕ ಮತ್ತು ಜೈವಿಕ ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವರಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನತೆ ಇರೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಇವರು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಚಿತ್ಪಾವನರು ಕರಹಾಡ್ಗಳು ಮಾಧ್ಯಂದಿನರು ಸಾರಸ್ವತರು ದೇಶಸ್ಥರು ಭೇದಿಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿದ್ರೆ ಅವರು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಅಂತ ಕರೆಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದೊಂದು ಜಾತಿಯ ಗುಂಪು ಅಥವಾ ಕಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾತನ್ನವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದೊಂದು ಕಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಯಾವುದು ಚಿತ್ಪಾಮನರು ಮಾಧ್ಯಂದಿನರು ದೇಶಸ್ಥರ ಗ್ವೇದಿಗಳು ಸಾರಸ್ವತರು ಕರಹಾಡರು ಇವರು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿದ್ರೆ ಒಂದು ಜಾತಿಯ ಗುಂಪು ಆಗತ್ತೆ ಬಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಜಾತಿಯ ಲಕ್ಷಣ ತೋರಿಸ್ತಿರೋದು ಯಾವುದು ದ ಸೋಕಾಲ್ಡ್ ಉಪಜಾತಿಗಳು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಉಪಜಾತಿಗಳನ್ನೇ ನಾವು ಜಾತಿ ಅಂತ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಅವುಗಳನ್ನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಜನಾಂಗೀಯವಾಗಿ ಹೇಗೆ ಭಿನ್ನತೆ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಅವರು ಈ ಮಾಧ್ಯಂದಿನ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ ಮಾಧ್ಯಂದಿನರಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನ್ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜನಾಂಗೀಯವಾಗಿ ಅವರು ಮರಾಠರಿಗೆ ಹತ್ರ ಇರೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಮರಾಠರು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಅವರು ಓ ಬಿ ಸಿಗಳು ಅವರನ್ನ ಶೂದ್ರರು ಅಂತ ಪರಿಗಣಿಸ್ತಾರೆ ಸೊ ಅವ್ರಿಗೂ ಅವ್ರಿಗೂ ಜನಾಂಗೀಯವಾಗಿ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ ಆದ್ರೆ ಈ ಲೂಯಿ ಧೂಮಾ ಅವರ ಭಾಷೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆಯ ಶುದ್ಧತೆಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸನ್ನಿವೇಶ ಬಂದಾಗ ಬಂದ ಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ರಿಚುಯಲ್ ಪ್ಯೂರಿಟಿ ಅಂತ ಏನು ಧೂಮಾ ಹೇಳಿದ್ರು ಆ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮಾಧ್ಯಂದಿನರು ಮೇಲ್ಜಾತಿಯವರು ಅಂತ ಅನಿಸ್ಕೋತಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕುಣಬಿಗಳು ಮರಾಠರು ಮತ್ತು ಕುಂಬಾರ ನಡುವಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಾಣಬಹುದು ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾತನ್ನ ಕರೆದೆ ಅವರು ಜನಾಂಗೀಯವಾಗಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿರೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಜಾತಿನ ಏನಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಸೊ ಕರವೆ ಅವರು ತಮ್ಮದೇ ಆದಂತಹ ಒಂದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಸೊ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಎ ಗ್ರೂಪ್ ವಿಚ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ ಎಂಡೋಗಮಿ ಎಂಡೋಗಮಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಳ ವಿವಾಹ ಸೊ ಜಾತಿಯವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ತಮ್ಮ ಜಾತಿಯವರಲ್ಲೇನೆ ಒಳ ವಿವಾಹವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಗುರಿಯ ಹೇಳಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಹೊರ ವಿವಾಹ ಕೂಡ ಇದೆ ಯಾವ ಹೊರ ವಿವಾಹ ಇದೆ ಒಂದೇ ಗೋತ್ರದವರು ಮದ್ವೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಹ್ಯಾಸ್ ಎ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಏರಿಯಾ ಈ ಜಾತಿ ಗಳು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದಂತಹ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂಡ್ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅದೊಂದು ಭಾಷಾವಾರು ಪ್ರಾಂತ್ಯ ಅದು ಅಥವಾ ಪ್ರದೇಶ ಸೊ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಇಡೀ ಭಾರತದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಶೂದ್ರರು ಇಡೀ ಭಾರತದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ
ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದಂತಹ ಸ್ಥಿರೀಕೃತವಾದಂತಹ ಸ್ಥಾನ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಅದು ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಆಗೂ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗುವಂತಹ ಚಾನ್ಸಸ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಅವರು ಇತರ ಜಾತಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ವರ್ತಿಸಬೇಕು ಇತರ ಜಾತಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ವರ್ತಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ವ್ಯಾಖ್ಯೆ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಎಂಟೈರ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅನ್ನ ಇವರು ಕರೆದೆಯವರು ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಪಡದೆ ನೀವು ಗುರಿಯವರನ್ನು ನೆನಪಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವರು ವಿವಾಹದ ಒಂದು ವಿಷಯ ಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೆದೆಲ್ಲ ಅವರು ವಿವಾಹ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗದ ವಿಷಯ ಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೆದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು ಸೊ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಅವರ ಪೊಸಿಷನ್ ಕುರಿಯವರ ಪ್ರಕಾರ ಜಾತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ಗುಂಪಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಸುಸ್ಥಿರವಾಗಿರುತ್ತೆ ಸುಭದ್ರವಾಗಿರುತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಅದನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕರ್ವೆ ಅದನ್ನು ಒಪ್ಪದಿಲ್ಲ ಅವರು ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗಬಹುದು ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮರಾಠರ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮರಾಠರು ಒ ಬಿ ಸಿಗಳಾದರೂ ಕೂಡ ಅವರು ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಕ್ಷತ್ರಿಯರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೋತಾರೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಶಿವಾಜಿ ತಮಗೆ ತಮ್ಮ ವಂಶಕ್ಕೆ ಸೇರಿದಂಥವರು ಅಂತ ಹಾಗೇನೆ ಮೈಸೂರಿನ ಕಡೆ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಅರಸುಗಳದು ಇದೇ ರೀತಿಯ ಬಂದು ಸಮ ಇದನ್ನ ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಒಂದು ಕಡೆ ತಾವು ಯಾದವ ವಂಶದವರು ಕ್ಷತ್ರಿಯರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಯಾದವರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಹಸು ಕಾಯೋರು ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರು ಅದನ್ನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೆಲವರು ಲಿಂಗಾಯತ ಧರ್ಮವನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಕರವೆ ಅವರ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಹೆಚ್ಚು ವಾಸ್ತವತೆಗೆ ಹತ್ರ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾತನ್ನ ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು ನಾವು ಸಹಜವಾಗಿನೇ ಕರವೆ ಅವರ ಒಂದು ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅಥವಾ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ನ ಗುರಿಯೇ ಒಪ್ಪದಿಲ್ಲ ಅವರೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗುರಿಯವರು ಜನ ತಮ್ಮ ಜಾತಿಯನ್ನು ಗುರುತಿಸ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಆಗಿ ಗುರುತಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಅವರು ಅದನ್ನು ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ಗೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಸನ್ನಿವೇಶಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಿ ಗುರುತಿಸ್ತಾರೆ ಸೊ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಮತ್ತು ಬ್ರಾಹ್ಮಣೇತರರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದಾಗ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೇತರರಿಗೆ ಜೊತೆಗೆ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಗುರುತಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೋತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಹೊರತು ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಚಿಪ್ಪಾವನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಮಾತಿ ಹಿಂದಿನ ಅಥವಾ ದೇಶಸ್ಥರ ಗ್ವೇದಿ ಅಂತ ಗುರುತಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಅದೇ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಒಂದೇ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಉಪಜಾತಿಯ ಮೂಲಕ ಗುರುತಿಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಇದು ಮತ್ತೆ ಒಂದ್ಸಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಜಾತಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಸತ್ಯ ಸೊ ಜನರಲಿ ಮಾತನಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಎಸ್ ಸಿ ನಾನು ಒಕ್ಕಲಿಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಬಟ್ ಆಯಾ ಜಾತಿಯ ಒಂದು ಅಹ್ ಅವರೇ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಹೋದಾಗ ಉಪಜಾತಿ ಕಡೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನ ಹರಿಸೋದನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ ಆದಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಆದಿ ದ್ರಾವಿಡ ಅಥವಾ ಮಾದಿಗ ಈ ತರದ ಪದಗಳು ಬರುವಂತಹದ್ದು ಅಥವಾ ಇದನ್ನ ಏನು ಪಂಚಮ್ ಸಾಲಿಗಳು ಅಹ್ ಲಿಂಗಾಯತ್ ಶೆಟ್ರು ಈ ತರದ ಪದಗಳು ಬರೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಮನಿಸಿದ್ರೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ವೈಸ್ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಅಹ್ ಕರ್ವೆ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಸತ್ಯ ಆದ್ರೆ ಜನ ತಮ್ಮನ್ ತಾವು ಹೇಗೆ ಗುರುತಿಸ್ಕೋತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಗುರಿಯ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಕೂಡ ಸತ್ಯ ಇಬ್ರು ಕೂಡ ಇಂಡಲಾಜಿಕಲ್ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ರಿಂದ ಅವರಿಬ್ಬರ ಒಂದು ವಾದ ವಿವಾದ ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನಡೀತು ಸೊ ಇದು ಎರಡೂ ಸುಳ್ಳು ನಾವು ಯಾರನ್ನು ಗುರುತಿಸ್ತೀವೋ ಅವ್ರನ್ನೇ ಸರಿ ಅಂತ ಆರ್ಗ್ಯೂ ಮಾಡುವಂತಹವರು ಬೇರೆ ಇದ್ದಾರೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಅದು ಅಪ್ರಸ್ತುತ ಅದು ಇದಲ್ಲದೇನೆ ಇವರು ಯಾರು ಕರ್ವೆ ಅವರು ಅನೇಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿರೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಸೊ ಇವುಗಳನ್ನ ಆನ್ವಯಿಕ ಸಮಾ ಮಾನವ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಥವಾ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಆಂಥ್ರೋಪಾಲಜಿ ಅಥವಾ ಸೋಷಿಯಲ್ ಪಾಲಿಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು ನಾವು ಸೊ ಆ
ಫಲ್ತಾನ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು ಒಂದು ಊರಿನಲ್ಲಿ ಆ ಊರಿನ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಈಗ ತಾನೇ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಟೌನ್ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಟೌನ್ ಮತ್ತು ಅದರ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಏನು ಚಲನಶೀಲತೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಕಡೆಗೆ ಗಮನವನ್ನು ಹರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನ ಆಕೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಅರವತ್ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಅರವತ್ ಮೂರು ಅರವತ್ ನಾಲ್ಕ ಇಸ್ಪಿನಲ್ಲಿ ತದನಂತರ ಎಪ್ಪತ್ತರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಸ್ಕಾರ್ಲೆಟ್ ಎಪ್ಸ್ಟೈನ್ ರವರು ಇದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಅದು ಮೈಸೂರಿನ ಮಂಗಳದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಮಂಡ್ ಇವತ್ತಿನ ಮಂಡ್ಯ ಚಿದೆ ಆಗ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಸೇರಿದಂತಹ ಮಂಗಳದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಫೇಮಸ್ ವಂಗಲ ದಲೇನ ಕತೆ ನಾವು ಈ ಬೇಕಾದಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ವಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಅದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಇದೊಂದು ತುಂಬಾ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಅವರ ಒಂದು ಆವಿಷ್ಕೃತ ಆವಿಷ್ಕಾರದ ಒಂದು ಮನಸ್ಸನ್ನ ತೋರಿಸ್ಕೊಡುವಂತಹ ಅಧ್ಯಯನ ಯಾವ್ದದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಂತೆ ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ವಾರದ ಸಂತೆಗಳು ಬುಡಕಟ್ಟು ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನಗರ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಯಾವ ಪಾತ್ರವನ್ನ ಕಾರ್ಯಾನುಪದ ಅಲ್ಲ ಪಾತ್ರವನ್ನ ವಹಿಸುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾಸಿಕ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಗ್ಲಾನ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಆಕೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಆಗ್ತಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಊರನ್ನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ರು ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾದಂತಹ ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಕಡೆಗೆ ಗಮನವನ್ನ ಹರಿಸಿದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಪಿಎಂಸಿ ಅಲ್ಲ ವಾರದ ಸಂತೆಯ ಕಡೆಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸಿದ್ದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಇದು ಭಾರತದಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಕಾಮನ್ ಸೊ ನೀವು ಕೊಡಗಿನ ಕಡೆಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಒಂದು ಊರಿನ ಹೆಸರು ಶನಿವಾರ ಸಂತೆ ಅಂತ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಶನಿವಾರ ಸಂತೆ ನಡೆಯೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನ ಆ ಊರಿನ ಹೆಸರೇ ಶನಿವಾರ ಸಂತೆ ಅಂತ ಆಗಿರೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಇದು ಮತ್ತೆ ಮನ್ಸಿಗೆ ಇರಾವತಿ ಕರ್ವಿ ಅವರ ಅತ್ಯಂತ ದೂರದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುವಂತಹ ಅಧ್ಯಯನ ಕೊಯ್ನಾ ಡ್ಯಾಮ್ ಅನ್ನ ಕಟ್ಟದಾಗ ಅನೇಕ ಜನ ಏನಾದ್ರು ಅಹ್ ನಿರ್ವಸಿತಿಗಳಾದ್ರು ಮತ್ತೆ ಅವರನ್ನ ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಜೀವನ ನಡೆಸೋ ಹಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕಾಯ್ತು ಇವರ ಜೀವನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸಮೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಿದ್ದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಅರವತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಲಾಖೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಅಧ್ಯಯನ ತದನಂತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳನ್ನ ಕಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಆ ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ಅಧ್ಯಯನಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದ್ರೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಆಗಿಲ್ಲ ನಾವು ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಪಾಠ ಕಲ್ತಿಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡದೇನೆ ಜನರನ್ನ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಇಡೀ ಊರಿಂದ ಊರನ್ನೇ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ವಲಸೆ ಹೋಗುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ ಅವರ ಜಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜೀವನವನ್ನ ಮತ್ತೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜೀವನವನ್ನ ಹಾಳು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆರ್ಥಿಕ ಜೀವನವನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನಾಶ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ಗೆ ಅಹ್ ಬರಬಹುದು ಸೊ ಕರ್ವೆ ಅವರ ಒಂದು ಸಮೀಕ್ಷೆಯನ್ನ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ನಾವು ಆ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಸೊ ಈ ತರ ಈ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನ್ ಗುರುತಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಹ್ ಇರಾವತಿ ಕರ್ವಿ ಅವರ ಒಂದು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ಕೊಂಡೋದ್ರೆ ಅತ್ಯಂತ ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ಒಂದು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಯಾಕೆ ಇದನ್ನ ಮಹತ್ವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕವಾಗಿ ಆಕೆ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಏನನ್ನ ಅಹ್ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಅವರನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಂಖ್ಯೆ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇರಬಹುದು ಆದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ ಏನನ್ನ ಸಾಧಿಸಬಹುದು ಹಾಗೂ ನಾವು ಹೊಸ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು ನಾವು ದೈನಂದಿನ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬಹುದು ಸಮಾಜ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಸಮಾಜ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಕಲ್ಪನೆಯಿಂದ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟವರಲ್ಲಿ ಇರಾವತಿ ಕರ್ವೆ ಹೆಸರು ಅಜರಾಮರವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಂಶಯ ಇಲ್ಲ ಥ್